Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan Bapak Materi Bahasa Indonesia Pertemuan ke-18 Membahas bagian C, D, E, dan F Halaman 33 sampai 36 Ayo Ananda semua Bukunya dibuka dulu bagian C Halaman 33 Nah sudah halaman 33 nya kalau sudah perhatikan bagian C ya memperhatikan ungkapan permintaan tolong. Nah, ayo perhatikan gambar berikut. Nah, ungkapan permintaan tolong dapat kamu lakukan atau ucapkan saat kamu mendapat kesulitan, misalnya saat kamu mengalami kejadian berikut ini. Satu Jatuh dari sepeda Pernah jatuh dari sepeda Nah kedua Kalau pernah Yang kedua tidak dapat mengerjakan sesuatu Pernah Tidak dapat mengerjakan sesuatu Kalau disuruh ayah bunda Nah tiga Membawa barang yang sangat berat Nah ini ya Cara bagaimana Cara mengungkapkan Minta tolong atau bantuan Kepada orang lain Ya, atau adik kakak atau ketika ya bunda menyuruh nah ini biasanya ucapan ucapan tolong e, itu keluar ya yang bagian D mempra, mempraktikan ungkapan pemberian pujian nah mempraktikan pujian ini seperti apa nah lihat ada anak kecil ada anak yang sedang memakai Baju di situ gambarnya. Sekarang ayo belajar ungkapkan pemberian pujian. Perhatikan gambar berikut. Nah, wah, bagus sekali. Wah, indah sekali bajumu. Nah, seperti itu boleh ya. Nah, ungkapan kata wah ini biasanya di awal ya dilakukan dengan pujian. Nah, Kalimat yang diucapkan ajang pada gambar adalah ungkapan pemberian pujian. Ungkapan ini biasanya digunakan saat kamu merasa kagum terhadap sesuatu. Misalnya, saat kamu mengalami kejadian berikut. Satu, melihat pemandangan yang indah. Nah, dua, melihat sesuatu yang bagus. Dan tiga, mengetahui teman atau orang lain memenangkan lomba. Nah, kuisnya udah ada di bawah. Ketiga itu, coba nanda semua tulis dengan kata-kata wah. Ya, nah, yang bagian E-nya, mempraktikan ungkapan ajakan. Bacalah percakapan antara Bayu dan Alif berikut ini. Bayu dan... Alif, Bayu mengajak Alif. Alif, sekarang sudah jam istirahat. Nah, ayo kita makan bekal, makan bersama di sini. Nah, Alif menjawab, baiklah Bayu. Nah, kata ayo itu adalah sebuah ungkapan ajakan. Perhatikan gambar berikutnya adalah halaman 35. Ungkapan yang Bayu ucapkan adalah ungkapan ajakan. Ungkapan ajakan biasanya ditandai dengan menggunakan kata ayo atau mari. Nah, ungkapan ajakan digunakan saat kamu ingin meminta orang lain untuk melakukan sesuatu bersama-sama. Nah, penugasannya itu dilewat, ya Ananda semua dilewat dulu. Sekarang Ananda mengerjakan kegiatan 3.2-nya menuliskan ungkapan terima kasih perminta ma permintaan maaf tolong pemberian pemberian pujian dan ajakan ini mana kalimat-kalimat yang termasuk pada kategori di atas ya nah buka lagi halaman 36 Mempraktikan ungkapan pemberitahuan nah, Ayo perhatikan gambar berikut 
Nah, pada gambar ibu guru berkata Selamat pagi anak-anak hari ini kita akan belajar tentang bermacam-macam ungkapan nah, Kalimat yang ibu guru ucapkan adalah ungkapan pemberi tawan anak-anak menjawab Ketika selamat pagi anak-anak Selamat pagi nah, Anak-anak hari ini kita akan Belajar tentang uh, Tentang bermacam-macam ungkapan Nah pujian di sini adalah Pemberitahuannya adalah seperti ini Selamat pagi anak-anak Hari ini kita akan belajar Tentang bermacam ungkapan Nah pemberitahuan Pemberitahuan berarti ibu guru akan menerangkan tentang kalimat-kalimat pemberi tawar. Nah, ungkapan ini adalah e, tentang pemberi tawar. Nah, demikianlah ananda semua. Semoga ada manfaat bagi kita semua dalam pelajari tentang kata-kata ungkapan di atas. Wabillahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh